గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ వైవి ఉమామేశ్వరం సైనింగ్ అండి నేనండి మీ ఎన్నింటి వెంకట ఉమామేశ్వరం అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం వన్ ఆఫ్ అవర్ ప్రైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎ టీచర్ ఈజ్ టు ప్రిపేర్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ దర్ ఫ్యూచర్ లైఫ్స్ వాళ్ళ భవిష్యత్ అవసరాల కోసం వాళ్ళ భవిష్యత్ జీవితం కోసం భవిష్యత్తులో ఎలా జీవించాలి ఎలా మంచిగా జీవించాలి దానికోసం మనం ప్రిపేర్ చేయవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది ఇన్ ద ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ అవర్ సొసైటీస్ అండ్ వర్క్ ప్లేసెస్ హెవ్ చేంజ్ ట్రెమెండస్లీ టుడే వీ ఫైండ్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఎకనామీ మనం నాలెడ్జ్ ఎకనమీలో ఉంటున్నాము అక్కడ కూడా అందరూ కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటున్నారు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండే ఉండేవాళ్ళు ఉంటున్నారు విత్ హ్యూమన్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఈజ్ అట్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ఎకనామికల్ గ్రోత్ అండ్ సోషల్ ప్రోగ్రెస్ సో ఇక్కడ మంచి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండేవాళ్ళు మంచి ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉండేవాళ్ళు మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటి మధ్యలో మన పిల్లలు జీవి జీవించాలి సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి దానికి సంబంధించినట్టు మన స్కిల్స్ అనేది మనం నేర్పించాల్సి వస్తుంది ఇన్ సచ్ ఏ గ్లోబలీ కనెక్టెడ్ ఎకనామీ ఏ గ్రోయింగ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఏ నేషన్ లేబర్ ఫోర్స్ ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్ జాబ్స్ దట్ రిక్వైర్ ఎక్స్పర్ట్ థింకింగ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎక్స్పర్ట్ థింకింగ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండేవాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్ థింగ్ బాగా ఆలోచించే దృక్పథం ఉండేవాళ్ళు ఏదైనా సరే క్రిటికల్ థింకింగ్ ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటి మంచి లక్షణాలు ఉండేవాళ్ళు ఏదైతే హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి కరెక్ట్ డేటా తీసుకునేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్లోని బాగా చేయగలుగుతారు వాళ్ళ పనులు చేయగలుగుతారు సో అలాంటి స్టూడెంట్స్ మనం ప్రిపేర్ చేయవలసి వస్తుంది వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ మీరు ఒకసారి రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటే మీ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఒక రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుని అడిగితే లేకపోతే మనలో రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటే వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఆర్ ఇన్ యువర్ పేరెంట్స్ వర్కింగ్ లైఫ్ ఓవర్ ద లాస్ట్ టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఆఖరి పది నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల్లో మన వర్కింగ్ స్టైల్లో కానీ మన పేరెంట్ వర్క్ వర్కింగ్ స్టైల్లో కానీ చాలా డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది అంటే ఇంతకుముందు రోజులు ఇప్పుడు ఉన్న రోజులు చాలా తేడా ఉంటుంది మరి స్కిల్స్ కూడా తేడా ఉండాలి కదండి అదే స్కిల్స్తో ఈ రోజుల్లో మనం పనిచేస్తే జరగదు సో ఆటోమేటిక్గా అలాంటి స్కిల్స్ అనేది పిల్లలకి నేర్పించవలసి వస్తుంది క్యాన్ యూ థింక్ ఆఫ్ కెరియర్స్ అండ్ రోల్స్ యువర్ స్టూడెంట్స్ మైట్ బీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ మీ పిల్లలు ఏ కెరియర్ గురించి ఇష్టపడుతున్నారు మీ స్టూడెంట్స్ ఏ కెరియర్ గురించి ఇష్టపడుతున్నారు వాట్ స్కిల్స్ డూ యూ థింక్ దే విల్ నీడ్ ఫర్ దోస్ కెరియర్స్ అలాంటి కెరియర్స్ రావాలంటే ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉండాలి అలాంటి స్కిల్స్ మనం నేర్పించేటట్టు ఉండాలి మనం ఫ్యూచర్ జనరేషన్ తయారు చేస్తాను ఫ్యూచర్ జనరేషన్ని మన ఓల్డ్ జనరేషన్లో నేను నేర్చుకున్నవని వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఫ్యూచర్ జనరేషన్లో తయారు అవ్వలేరు వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్స్ అనేది మనం నేర్పించవలసి వస్తుంది అదే ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ ఆ ట్వెల్వ్ ఎబిలిటీస్ ద టుడే స్టూడెంట్స్ నీడ్ టు సక్సీడ్ ఇన్ దేర్ కెరియర్ డూరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్లోని ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్లోని వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఒక పన్నెండు ఎబిలిటీస్ పన్నెండు ఎబిలిటీస్ మనం నేర్పించాలి ఆ పన్నెండు ఎబిలిటీస్ని మనం ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ ఉన్నాం అందులో ఆ ట్వెల్వ్ ఎబిలిటీస్ని మనం త్రీ కేటగిరీస్ కింద విభజించుకుంటాం ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ని త్రీ కేటగిరీస్ కింద విభజించుకుంటాం ఫస్ట్ ఏంటంటే లర్నింగ్ స్కిల్స్ లర్నింగ్ స్కిల్స్లో ఫోర్ సీస్ ఉంటాయి లర్నింగ్ స్కిల్స్లో ఫోర్ సీస్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ క్రియేటివిటీ క్రిటికల్ థింకింగ్ కొలాబరేషన్ కమ్యూనికేషన్ క్రియేటివిటీ క్రిటికల్ థింకింగ్ కొలాబరేషన్ ఈ ఫోర్ సీస్ సిసిసిసి ఈ ఫోర్ సీస్ లర్నింగ్ స్కిల్స్లో ఉంటున్నాయి నెక్స్ట్ కేటగిరీలో లిటరసీ స్కిల్స్ ఉంటాయి లిటరసీ స్కిల్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ లిటరసీ మీడియా లిటరసీ టెక్నాలజీ లిటరసీ లిటరసీ స్కిల్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ లిటరసీ మీడియా లిటరసీ టెక్నాలజీ లిటరసీ ఈ మూడు కూడా లిటరసీ స్కిల్స్లో ఉంటాయి లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రొడక్టివిటీ లీడర్షిప్ ఇనిషియేటివ్ సోషల్ స్కిల్స్ అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది లీడర్షిప్ ఉంటుంది ఇనిషియేటివ్ ఉంటుంది ప్రొడక్టివిటీ సోషల్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ స్కిల్స్లో వస్తాయి సో ఈ పన్నెండు కలిపి మనం ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ అంటాం ఓవరాల్గా చూసుకున్న చూసుకుంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్లో ఏముంటాయి అంటే కమ్యూనికేషన్ క్రియేటివిటీ క్రిటికల్ థింకింగ్ కొలాబరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లిటరసీ మీడియా లిటరసీ టెక్నాలజీ లిటరసీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇనిషియేటివ్ లీడర్షిప్ ప్రొడక్టివిటీ సోషల్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కలిపి దీ స్కిల్స్ ఆర్ ఆర్ in uh, interrelated to help
పనిచేసేటప్పుడు సామరస్యం ఎలా పనిచేయాలి ఎలా మన పని చేయించుకోవాలి అని కొలాబరేషన్ వర్కింగ్ విత్ అదర్స్లో వస్తుంది సో సో క్రిటికల్ థింగ్ వాస్ క్రిటికల్ థింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఫర్ సమ్ వన్ టు హ్యావ్ ఇన్ హెల్త్ సైన్సెస్ హెల్త్ సైన్సెస్లో ఉండే వాళ్ళకి క్రిటికల్ థింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ అండి క్రిటికల్ థింగ్ అండర్స్ అంటే ఇన్ బిజినెస్ సెట్టింగ్స్ బిజినెస్ సెట్టింగ్లో కూడా క్రిటికల్ థింగ్ థింకింగ్ ఈజ్ ఎసెన్షియలీ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి బిజినెస్ బిజినెస్లో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్కి క్రిటికల్ థింకింగ్ కావాలి హెల్త్ సైన్స్లో కూడా క్రిటికల్ థింకింగ్ కావాలి అంటే ఎబిలిటీ టు అనలైజ్ అనలైజ్ బాగా చే బాగా చేసేటట్టు ఉండాలి ఇంటర్ప్రెట్ చేసేటట్టు ఉండాలి డెసిషన్ మేకింగ్ వస్తుంది క్రిటికల్ థింకింగ్ వల్ల ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం అనేది క్రిటికల్ థింకింగ్ వల్ల సాధించగలుగుతారు నెక్స్ట్ క్రియేటివిటీ క్రియేటివిటీ అంటే ఎంపో స్టూడెంట్స్ టు సీ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ లైట్ విచ్ లీడ్స్ టు ఇన్నోవేషన్ వాళ్ళు ప్రతి కాన్సెప్ట్ని కూడా చాలా క్రియేటివిటీగా చూస్తారు దాంతో వాళ్ళు కొత్త కొత్త ఇన్నోవే ఇన్నోవేషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా చాలా సులువుగా ఏ పని అయినా సరే చాలా సులువుగా చేయగలుగుతున్నారు చాలా వెరైటీగా చేయగలుగుతారు సో ఎబిలిటీ టు జనరేట్ ఐడియాస్ కొత్త కొత్త ఐడియాస్ ఈ క్రియేటివిటీ వల్ల వస్తుంది క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ అని క్రియేట్ చేయగలరు ఐసీటీ ఐసీటీ టూల్స్ యూజ్ చేయగలరు ఈ క్రియేటివిటీ వాళ్ళకి కానీ మనం నేర్పించగలిగితే క్రియేట్ నేర్పించగలి వాళ్ళ ప్రోత్సహించగలిగితే మనం కొలాబరేషన్ కొలాబరేషన్ అంటే కొలాబరేషన్ మీన్స్ గెట్టింగ్ స్టూడెంట్స్ టు వర్క్ టుగెదర్ అంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి పనిచేసేటట్టు ఉండాలి అచీవ్ అచీవ్ కాంప్రమైజెస్ అండ్ గెట్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ సాల్వింగ్ ఎ ప్రాబ్లం కాంప్రమైజ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి ఒక బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఒక ప్రాబ్లం ఒక బెస్ట్ సొల్యూషన్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చేటట్టు ఉండాలి ఇది కొలాబరేషన్ వస్తుంది టీమ్ మేట్స్ విజువల్ కొలాబరేషన్ వర్చువల్ కొలాబరేషన్ ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్ వర్చువల్లో కూడా కొలాబరేట్ చే అవ్వచ్చు వన్ టు వన్ కాకుండా వర్చువల్లో కూడా కొలాబరేట్ అవ్వచ్చు లేదా టీమ్ని ఎలా లీడ్ చేయాలనేది వాళ్ళు తెలుస్తుంది టీమ్తో ఎలా పనిచేయాలని తెలుస్తుంది కొలాబరేషన్ వస్తుంది కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ది ఏ ఏ గ్లూ దట్ డ్రింక్స్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీస్ టుగెదర్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా కలిసికట్టుగా వాళ్ళకి వస్తాయి కమ్యూనికేషన్ అంటే సరి ఎలా సరిగ్గా మాట్లాడగలరు సరిగ్గా ఇంటర్నేషనల్తో మాట్లాడడం ఇంకోళ్ళు అట్రాక్ట్ అయ్యేట మాట్లాడడం ఒక పద్ధతిగా మాట్లాడడం ఇంకోళ్ళు కన్విన్స్ చేయడం దేన్ని నేను ఒప్పించడం కోపం లేకుండా ఉండడం సో ఇవన్నీ కమ్యూనికేషన్ వస్తాయండి ఈ క్రిటికల్ థింకింగ్ క్రియేటివిటీ కొలాబరేషన్ ఇవన్నిటిని కూడా ఒక పేస్లో తీసుకెళ్ళగలది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ క్రూషియల్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్ హౌ టు ఎఫెక్టివ్లీ కన్వే ఐడియాస్ ఏమో డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ టైప్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సన్తో ఎలా మాట్లాడుకోవడం మాట్లాడాలి అనేది కమ్యూనికేషన్ బట్టి వస్తుంది ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ లో మనం నేర్పించడం అవుతుంది లిటరసీ స్కిల్స్ లిటరసీ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి మన లిటరసీ స్కిల్స్ లోకి వస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ లిటరసీ మీడియా లిటరసీ టెక్నాలజీ లిటరసీ అన్నాం ఇన్ఫర్మేషన్ లిటరసీ లోకి వస్తే అండర్స్టాండింగ్ ఫ్యాక్స్ ఫిగర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని మనం ఆన్లైన్ వచ్చే ఫ్యాక్ట్స్ కానీ మనం డేటా ఏదైనా ఇస్తే ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం ఫిగర్స్ తెలుసుకోవడం స్టాటస్ని తెలుసుకోవడం డేటా తెలుసుకోవడం దాంట్లో అందులో నుంచి కరెక్ట్ డేటా ఏంటి కరెక్ట్ ఫిగర్స్ ఏంటి కరెక్ట్ స్టాటస్ ఏంటి ఏది రియల్ ఏది అన్రియల్ అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు ఇన్ఫర్మేషన్ లెటర్సీ వల్ల మీడియా లిటరసీ అంటే మీడియా లెటర్స్ మీడియా మీడియా లెటర్స్లో అండర్స్టాండింగ్ ద మెథడ్స్ అండ్ అవుట్లెట్స్ ఇన్ విచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ పబ్లిష్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిష్ అయినప్పుడు ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది ఏది కరెక్ట్ ఏది రియల్ ఏది అన్రియల్ ఏది క్రెడిబుల్ ఏది నాట్ క్రెడిబుల్ అనేది మీడియా లిటరసీ వాళ్ళు తెలుస్తుంది ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ వస్తుంది కరెక్ట్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కరెక్ట్ కాదు అనేది వాళ్ళు మీడియా లెటర్స్ వల్ల తెలుస్తుంది మీడియా లెటర్స్ వాళ్ళు తెలుస్తుంటే టెక్నాలజీ లెటరసీ అంటే అండర్స్టాండింగ్ ద మెషిన్స్ దట్ మేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ మెష్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్లోని ఏవైతే మెషిన్స్ ఉన్నాయో ఏవైతే కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయో ఏవైతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెషిన్స్ ఉన్నాయో ఆ మెషిన్స్ గురించి వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు వీ హ్యావ్ టు టీచ్ స్టూడెంట్స్ అబౌట్ ద మెషిన్స్ అనమాట సో మెషిన్స్ గురించి తెలుసుకోగలుగుతున్నారు సో టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోగలుగుతారు సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఈజీగా వాళ్ళు పని చేయగలుగుతున్నారు పని చేయగలుగుతారు సో నెక్స్ట్ కేటగిరీ త్రీలోకి వస్తే లైఫ్ స్కిల్స్ అండి లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే ఫ్లిప్స్ అంటాం ఏంటంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ లీడర్షిప్ ఇనిషియేటివ్ ప్రొడక్టివిటీ సోషల్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ లైఫ్ స్కిల్స్లో వస్తాయి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే డివియేటింగ్ ఫ్రమ్ ప్లాన్స్
డిస్ట్రాక్షన్స్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఈ డిస్ట్రాక్షన్ ఏజ్లోని చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి చాలా చాలా అస్ అసంబద్ధమైన చర్యలు ఉంటాయి అలాంటి అలాంటి విషయాల్లో కూడా ఆ డెఫిషియన్సీ మెయింటైన్ చేస్తూ తనకు అనేది తను పూర్తి చేయబడతాడు కంప్లీట్ వర్క్ నేను అప్రోప్రియేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం తన సమయం తన సమయానుసారంగా ఆ వర్క్ని కంప్లీట్ చేయగలుగుతున్నారు ఇది ఎఫిషియన్సీలో వస్తుంది ఇది ప్రొడక్టివిటీలో వస్తుంది అంటే ఎలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నా కూడా తన టైం ప్రకారంగా తన పనిని ఎఫెక్టివ్గా పూర్తి చేయగలుగుతాడు సోషల్ స్కిల్స్లో వస్తుంది మీటింగ్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ విత్ అదర్స్ ఫర్ మ్యూచువల్ బెనిఫిట్స్ మిగతా వాళ్ళతో టీ మిగతా మెంబర్స్తో అందరి మెంబర్స్తో సొసైటీతో కలుసుకొని నెట్వర్క్ చేసి మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ తనకి లాభం వస్తుంది అవతలికి లాభం వస్తుంది కానీ తన పనిని పూర్తి చేసుకోగలుగుతాడు తన పనిని ఎలాగైనా పూర్తి చేసు చేసుకుంటాడు చేసుకుంటాడు అది సోషల్ స్కిల్స్ వస్తుంది అందరితో మాట్లాడడం కానీ ఫ్రెండ్షిప్ చేయడంలో కానీ పని చేయడం కానీ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఉపయోగించడం కానీ ఇనిషియేటివ్ ఉపయోగించి వాళ్ళు కన్విన్స్ చేయడం కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉపయోగించి సోషల్ స్కిల్స్ ఉపయోగించి తన పనిని తన సక్రమంగా పూర్తి చేయగలుగుతుంది మీటింగ్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ విత్ అదర్స్ ఫర్ మ్యూచువల్ బెనిఫిట్స్ సో ఇదండి సార్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ మన ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ లో ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేర్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ఎబిలిటీస్ మూడు ఎబిలిటీస్ పన్నెండు ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయి అది మూడు కేటగిరీస్ కింద కేటగిరీ వన్ కేటగిరీ టూ కేటగిరీ త్రీ కింద విభజించారు కేటగిరీ వన్ లో లర్నింగ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి అంటే అందులో ఫోర్ సీస్ ఉంటాయి కమ్యూనికేషన్ క్రియేటివిటీ క్రిటికల్ థింకింగ్ కొలాబరేషన్ ఉంటుంది సెకండ్ కేటగిరీ టూ లో లెటర్సీ స్కిల్స్ ఉంటాయి లెటర్ స్కిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లెటర్సీ మీడియా లెటర్సీ టెక్నాలజీ లెటర్సీ కేటగిరీ త్రీ లో లైఫ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి ఫ్లెక్సిబిలిటీ లీడర్షిప్ ఇనిషియేటివ్ ప్రొడక్టివిటీ సోషల్ స్కిల్స్ సో ఈ పన్నెండు ఎబిలిటీస్ కి మనం మన పిల్లలు కానీ నేర్పు నేర్పగలిగితే పన్నెండు ఎబిలిటీస్ లో కానీ మనం ఈజీగా మనకు వాళ్ళకి వాళ్ళకి గైడెన్స్ మనం ఇవ్వగలిగితే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో వాళ్ళ జనరేషన్ లో వాళ్ళు చాలా చక్కగా జీవించగలుగుతారండి సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ అండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చి నచ్చింది అనుకుంటాను సో ప్లీజ్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐఎమ్ వైవి వైవి ఉమామేశ్వర సైనింగ